वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर एट न्यूट्रिशन का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज बैलेंस डाइट वट इज डाइट डाइट इज द फूड ऑन विच एन इंडिविजुअल लिवस हम जिंदा रहने के लिए जो भी फूड खाते हैं दैट इज कॉल्ड डाइट ह्यूमन बींग्स को अपनी डाइट में अप्रोप्रिएट अमाउंट में डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं अब देखते हैं बैलेंस डाइट क्या है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट कॉन्टेन्स ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स मिनरल्स एंड वाइटामिन इन करेक्ट प्रपोर्शन फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी हमने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में इन तमाम न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड बहुत डिटेल के साथ पढ़ा हमने देखा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स मिनरल्स और वाइटामिन हमारी बॉडी में होने वाले फंक्शंस के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। बट इन तमाम न्यूट्रिएंट्स का हमारी फूड में करेक्ट प्रोपोर्शन के साथ होना बहुत जरूरी है ताकि हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके इट मीन्स के हमारी डाइट में मुनासिब मकदार में इन तमाम न्यूट्रिय का होना इन तमाम पोर्शन का एड होना बहुत जरूरी तो ऐसी डाइट को हम बोलेंगे दैट इज द बैलेंस डाइट इस चार्ट में हम देखेंगे कुछ कॉमन फूड्स के बारे में कि उनमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और लिपिड्स कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं लाइक like ब्रेड को देखें तो इसमें 52 परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स 9 परसेंट प्रोटीन एंड 3 परसेंट लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं सेम लाइक राइस में 23 परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स 2.2 परसेंट प्रोटीन एंड जीरो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वाइल पोटैटो की बात करें तो इसमें नाइनटीन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स 2 परसेंट एंड लिपिड्स 0.1 परसेंट होते हैं एप्पल की बात करें तो इसमें 12.8 परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स 0.3 परसेंट प्रोटीन एंड 0.5 परसेंट लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वाइल एग्स में 0.7 परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स 13 परसेंट प्रोटीन एंड 12 परसेंट लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वाइल मिल्क में 4 परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स थ्री परसेंट प्रोटीन एंड फोर परसेंट लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वाइल बटर में 0.4 परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स 0.6 परसेंट प्रोटीन एंड 81 परसेंट लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वाइल चिकन में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं होते वाइल प्रोटीन 20 परसेंट और लिपिड्स 11 परसेंट प्रेजेंट होते हैं ये वो कॉमन फूड्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में मोस्टली इंटेक करते हैं इसलिए हमें इनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और लिपिड्स की प्रपोर्शन के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं लाइक हमने देखा कि एग में प्रोटीन मैक्सिमम प्रेजेंट होती है जबकि बटर में फैट्स और लिपिड्स मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं एंड ब्रेड कंटेन्स मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स नेक्स्ट बैलेंस डाइट में हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ बैलेंस डाइट विद एज जेंडर एंड एक्टिविटी बिकॉज बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट एज के साथ जेंडर के साथ और एक्टिविटी के साथ वेरी करती है During growth period of the body, there is a higher metabolic rate in the body cells, and body needs a balanced diet that contains more energy. As a time period, just when body ki maximum growth ho rhi hoti hai, us time pe body cells mein metabolic rate bahut high hota hai. To isi wajah se body ko ek balanced diet chahiye hoti hai aur zada energy require hoti hai. इस चार्ट के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक ग्रोइंग बेबी की डाइट में जो कि टू इयर्स से फाइव इयर्स ओल्ड का बेबी हो उसके डाइट में इन तमाम पोर्शंस का लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रेन्स प्रोटीन एंड डेरी प्रोडक्ट्स का ईच पोर्शन कितनी अमाउंट में रिक्वायर होता है सो इस बैलेंस डाइट के थ्रू ग्रोइंग बेबी की नॉर्मल डेवेलपमेंट और ग्रोथ हो सके फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ बैलेंस डाइट विद एज के एज के साथ बैलेंस डाइट किस तरह से वेरी करती है एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स नीड लेस प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट बट अ ग्रोइंग बॉय और गर्ल नीड्स मोर प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट ए ग्रोइंग बॉय और गर्ल को प्रोटीन पर किलोग्राम वेट के अकॉर्डिंग ज्यादा रिक्वायर होती है एज कम्पेयर टू द एडल्ट सेम लाइक दैट चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम एंड आयरन फॉर देयर ग्रोइंग बोन्स एंड रेड ब्लड सेल्स बच्चों की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम और आयरन ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर होता है बिकॉज उनकी ग्रोइंग बोन्स के लिए और उनके रेड ब्लड सेल्स के लिए कैल्शियम और आयरन का अप्रोप्रिएट अमाउंट में उनकी डाइट में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ बैलेंस डाइट विद जेंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन जेंडर वुमेन में देखे तो द मेटाबोलिक रेट ऑफ वुमेन इज लेस एज कम्पेयर टू मैन ऑफ द सेम एज एंड वेट 
सेम एज और सेम वेट के मेन के मुकाबले में वेमेन का मेटाबॉलिक रेट कम होता है वाइल्ड मैन रिक्वायर कंपेरेटिवली मोर एनर्जी देन वेमेन बिकॉज मैन में मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है सो दैट्स वाई उन्हें ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होती है लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बैलेंस डाइट विद एक्टिविटी एज और जेंडर के साथ साथ बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट एक्टिविटी पे भी डिपेंड करती है डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट लाइफ स्टाइल एंड वेरियड नेचर ऑफ वर्क हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी डिफरेंट तरह के लोगों का लिविंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है और उनके वर्क की नेचर भी डिफरेंट होती है सो so, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी उनके लाइफस्टाइल और उनके नेचर ऑफ वर्क पर डिपेंड करती है फॉर एग्जांपल, अ मैन विद सिडेंट्री हैबिट्स डज नॉट रिक्वायर एज मच एनर्जी एज द मैन हु इज ऑन हिज फीट फॉर मोस्ट ऑफ द डे ऐसा इंसान जिसे पूरे दिन के लिए बिजी रहना पड़ता है और फिजिकल एफर्ट्स करनी पड़ती है ऑफकोर्स उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू That person who is not much active. इस चार्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जेंडर एज एंड एक्टिविटी लेवल एनर्जी की रिक्वायरमेंट किलो कैलोरी के हिसाब से कितनी होती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाइल्ड में देखें तो टू टू थ्री ईयर्स की एज में सिडेंट्री लाइफ स्टाइल के साथ चाइल्ड को वन थाउजेंड किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर होती है जबकि अगर बच्चा थोड़ा सा एक्टिव है तो उसके लिए वन थाउजेंड से फोर्टीन हंड्रेड किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर होती है जबकि बहुत ज्यादा एक्टिव बच्चों के लिए 1000 से लेके 1400 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है इसी तरह फीमेल और मेल की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू एज हम देखेंगे कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट वेरी करती है इसी तरह मेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स फीमेल्स के मुकाबले में ज्यादा होती है फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स को फोर टू एट ईयर्स ऑफ एज में सिडेंट्री लाइफ है तो ट्वेल्व किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी अगर मॉडरेटली एक्टिव है तो 1400 टू 1600 और बहुत ज्यादा एक्टिव है तो 1400 टू 1800 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है वाइल नाइन इयर्स की एज से लेके 13 इयर्स ऑफ एज तक फीमेल्स को सिडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ जस्ट 1600 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है अगर मॉडरेटली एक्टिव है तो 1600 से 2000 एंड बहुत एक्टिव है तो 1800 से 2200 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है वाइल फीमेल्स में 14 इयर्स ऑफ एज से लेकर 18 इयर्स ऑफ एज तक सिडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ 1800 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मॉडरेटली एक्टिव है तो 2000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एंड बहुत एक्टिव है तो ट्वेंटी किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी देन 19 इयर्स की एज से 30 इयर्स की एज तक 2000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी सिडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ मोडरेटली एक्टिव है तो 2000 से 2200 किलो कैलोरीज एंड बहुत एक्टिव है तो 2400 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी देन हम देखेंगे 30 प्लस एज से लेके 50 प्लस ऑफ एज तक एनर्जी की रिक्वायरमेंट लेस होती जाती है लाइक थर्टी वन ईयर्स से फिफ्टी ईयर्स ऑफ एज की वेमेन में सिडेंट्री लाइफ स्टाइल के साथ जस्ट एटीन हंड्रेड किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है जबकि मोडरेटली एक्टिव हो तो टू थाउजेंड किलो कैलोरीज एंड एक्टिव फीमेल्स को इस एज में ट्वेंटी टू हंड्रेड कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है वाइल फिफ्टी प्लस में हम देखेंगे कि ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट मजीद लेस हो जाती है लाइक सिडेंट्री लाइफ स्टाइल के साथ जस्ट सिक्सटीन हंड्रेड किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है मॉडरेटली एक्टिव है तो एटीन हंड्रेड एंड एक्टिव है तो टू थाउजेंड से ट्वेंटी टू हंड्रेड किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है सो हमने देखा कि फीमेल्स में डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ और डिफरेंट लाइफ के साथ किस तरह एनर्जी की रिक्वायरमेंट किलो कैलोरीज के अकॉर्डिंग वेरी करती है अब देखते हैं कि मेल्स को डिफरेंट एज ग्रुप्स में और डिफरेंट लाइफस्टाइल के साथ कितनी किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है मेल्स में फोर इयर्स से एट इयर्स की एज तक सिडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ फोर्टीन हंड्रेड किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है मॉडरेटली एक्टिव है तो फोर्टीन हंड्रेड से सिक्सटीन हंड्रेड किलो कैलोरीज एंड बहुत एक्टिव है तो सिक्सटीन हंड्रेड से टू थाउजेंड किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है देन मेल्स नाइन ईयर्स की एज से थर्टीन ईयर्स की एज में सिडेंट्री लाइफ स्टाइल के साथ एटीन हंड्रेड किलो कैलोरीज मॉडरेटली एक्टिव है तो एटीन हंड्रेड से ट्वेंटी टू हंड्रेड किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एंड एक्टिव है तो टू थाउजेंड से ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है देन फोर्टीन से एटीन ईयर्स की एज में मेल्स को सिडेंट्री लाइफ स्टाइल के साथ 2200 मॉडरेटली एक्टिव है तो 2400 से 2800 एट हंड्रेड एंड एक्टिव है तो 2800 से 
3200 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है टेन मेल्स को 19 इयर्स से 30 इयर्स की एज तक 2400 सिडेंट्री लाइफ स्टाइल के साथ 2400 किलो कैलोरीज मॉडरेटली एक्टिव हैं तो 2600 से 2800 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एंड बहुत एक्टिव हैं तो 3000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है देन फीमेल्स की तरह मेल्स में भी 30 प्लस से 50 प्लस तक ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट डिक्रीज होती चली जाती है फॉर एग्जाम्पल थर्टी वन से फिफ्टी ईयर्स ऑफ एज के मेल्स में सिडेंट्री लाइफ के साथ जस्ट ट्वेंटी किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मॉडरेटली एक्टिव हैं तो 2400 से 2600 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी और बहुत एक्टिव हैं तो 2800 से 3000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है वाइल 50 प्लस इयर्स में मेल्स को सीडेंट्री लाइफ के साथ 2000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मॉडरेटली एक्टिव हैं तो 2200 से 2400 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एंड बहुत एक्टिव है तो ट्वेंटी से ट्वेंटी किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है अब अगर हम मेल्स में इन एनर्जी लेवल्स को कंपेयर करें तो फीमेल्स के मुकाबले में हम देखेंगे कि मेल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है फॉर एग्जांपल फोर टू एट इयर्स की एज में देखें तो फीमेल्स के मुकाबले में मेल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है देन नेक्स्ट एज ग्रुप में चलें तो फीमेल के मुकाबले में मेल्स में एनर्जी लेवल ज्यादा है सो बिकॉज मेल्स में हमने कहा कि मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है सो so उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है होप सो इस चार्ट के थ्रू आपने डिफरेंट एज जेंडर और एक्टिविटी के ग्रुप के लोगों में एनर्जी के रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा सो so, एक हेल्दी लाइफ को गुजारने के लिए हमें एक बैलेंस डाइट लेना होती है एंड दैट बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू एज अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी एंड अकॉर्डिंग टू द जेंडर रिक्वायरमेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जाने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें थैंक यू